മൊഡ്യൂൾ ടുവിലേക്ക് പോവാം മൊഡ്യൂൾ ടു ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതായത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ എച്ച് ഒരു എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാം അതാണ് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാബിലും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അരത്തമെറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് മെഷീൻ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസിങ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ് ഡേറ്റ ഹാൻഡിലിംഗ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അരത്തമെറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കോഡ് കൺവേഷൻസ് ബി സി ഡി ടു ബൈനറി ബൈനറി ടു ബി സി ഡി സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് അസെൻറ്റിംഗ് ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത്രയും അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിങ്സ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് അരത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന്റെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാംസ് അതേപോലെ കോഡ് കൺവേർഷൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സി ഡി ടു ബൈനറി കോഡ് കൺവേർഷനും ബൈനറി ടു ബി സി ഡി കോഡ് കൺവേർഷൻ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അതേപോലെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബബിൾ സോർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റനെ സോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ്സും കൂടി പഠിക്കണം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാക്കും സബ് റൂട്ടിങ്ങും ഒരു സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ഒരു എ ഡി ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെമ്മറിയിൽ എ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ സബ് റൂട്ടീൻ എന്താണ് സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് റിപ്പീറ്റ്ലി ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ഒരേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പല ലൊക്കേഷൻസിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അതിനെ വിളിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുക സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വെക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം എഴുതി താഴോട്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ കോൾ ചെയ്യുക അതിനെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുത്തുക അതിന്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും അവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഈ സബ് റൂട്ടീനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ കോഡിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ കോളും റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സബ് റൂട്ടീൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന് വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് ഒരു മെമ്മറിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അങ്ങ് വെച്ചു ഇനി നമുക്കൊരു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ കോൾ ചെയ്ത് കണ്ടീഷണൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പോയി കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരിക അങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ കോൾ അതാണ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വന്നു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന
ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന എന്താണ് ഇൻട്രപ്സ് ആണ് ഇൻട്രപ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡലിംഗ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കറിയാം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സിഗ്നലാണ് ആരാ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ്സർ ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഓർ വർക്ക് വേറെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അതല്ലാതെ മൊത്തം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് പ്രോസസ്സറിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിഗ്നല് ആ പ്രോസസ്സറിന്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും പ്രോസസറിന്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ് പിന്നിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ആയിട്ട് സോറി ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആർ എസ് ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഐ എൻ ടി ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് മോട്ടേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും പിന്നീട് ഇതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി ഈ ഇൻട്രപ്റ്റിന്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ്സിന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിംഗ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിനെയും അതേപോലെ മെമ്മറിയെയും നമ്മുടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് ഇൻ ഇൻ്റർകണക്ട് ചെയ്യുക ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ബസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഇൻ്റർഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ അഡ്രസ് ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡ്രസ്സിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഡീ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എമങ് ദി ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്രസ് ഡീ കോഡിംഗ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഡീ കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡീ കോഡിംഗ് ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡീ കോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ഡീ കോഡിംഗ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അഡ്രസ് ഡീ കോഡിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോസ് ഓക്കെ അത് നമുക്കറിയാം ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രോഗ്രാമബിൾ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് പി പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ പെരിഫറൽ ഇൻ്റർഫേസ് പി പി ഐ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്തൊക്കെയാണ് അതി
പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റം അതേപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ എംബ്രോയ്ഡ് സിസ്റ്റം അതിന്റെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സും അതിന്റെ ചാലഞ്ചസും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതേപോലെ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിയും തിരിഞ്ഞും ഒരുപാട് തവണ എ പാർട്ടിലും അതേപോലെ ബി പാർട്ടിലെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടും കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സും അതിന്റെ ചാലഞ്ചസും അതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതേപോലെ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതേപോലെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ കാണത്തില്ല മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ കൺട്രോളറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും കാണുന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് ലൈത്ത് നെസസറി പെരിഫറൽസ് അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ സി പി യു ഉണ്ടാവും എ എൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ മറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ മൈക്രോ പ്രോസ് കൺട്രോളറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറും പ്രോഗ്രാമിംഗ് മോഡലും ഈ ആർക്കിടെക്ചറും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് അക്യുലേറ്റേഴ്സ് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ എന്ത് അതിനകത്ത് അതിൽ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ജനറൽ പർപ്പസ് റാം എന്താണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം എന്താണ് അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇല്ലാത്ത എന്നാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻട്രപ്സ് ഇൻട്രപ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതേപോലെ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പി പി ഐ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പെരി പ്രോഗ്രാമിൽ പെരിപ്പറൽ ഇൻ്റർഫേൻസും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ഓഫ് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എൽ ഇ ഡി അതൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് കുറെ തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഈ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സും ചലഞ്ചസും അത് എ പാർട്ടിലും ബി പാർട്ടിലെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റം ഒന്നോ രണ്ടോ വേണ്ടോ എ പാർട്ടിൽ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ